महादे राजनायक नंबर कर ने सुनील माने प्रभाकर देशमुख मकरन पाटिल सत्यजीत पाटंकर संजीव राजे कोसी नंबर कर ये सगरे दर आमे उपस्थित होतो प्रमुख इंडियन आमे प्रमुख लोग कहीं तो उपस्थित होते क्या प्रमुख लोग कहीं क्या उपस्थित होते हैं नाले ले आपने देखा है साधारणतः सगरे सदस्य चीम आमे चर्चा की थी अनेक जन्ना एक तारकेला उपाध्याय अध्यक्ष उपाध्यक्ष की निवन्न होना रहे हैं आठ दो साल अंदर सबसे या बाकी क्या निवन्न का होना रहे या निवन्न की जब संदर्भ में सोचते हैं तो पहले हमें चर्चा करेंगे या मध्य जो पनी इच्छुक आते हैं तो क्या वक्ती मध्य हमें मतलब जानूंगे कि विभाग वही मतलब जानूंगे कि अन्य ಮಾಂಚಿಂಗ್ರಾವ್ಜಿಗ್ಯಾಪ್ದಾರೆ, निवड़ी का निकश जो आए तो आशा से कि सदरता आनवो पर मच्छर वाला संजीव राजा जा नेतृत्व खाली जी का जिंदा प्रश्न काम के लिए पर सांगल के लिए पुटे ही तकरार आरोप पत्तेरो पुटे ही धारे नहीं सांगल प्रकार से काम धारा अन्य मनों का निकश लावता ना तस्यात अच्छा पद्धति ने सांगल काम करे आनवोवात ला असेला व्यक्ति आसावा जेने करूँ त्या असेल्या याचा तुम मात्या सर्थी त्या टिकानी जिल्ला परशेद करते के नंदर लगेत नेवनु का होता है त्यामने तर्चा इफेक्ट हा तीतो हुई हमें तर्चा पद्ध तीता निकल जोन अपन नेवन कराई चासा आमता विचा रहा है तुम्हें संकेत आता बोलने तो पुनः इधर संजू राजन चक्र दिस थे नहीं आये ये तो � मक्षर आम दो नारी दो वर्षे में जो तकरार जाया ना है तस्सत पद्धति सा कार्बर हुआ आशा प्रकार सा आमी दिकर विषय इतने लाए संजीव राजे इच्छुक नहीं पक्का तेरे की शिपरस के लिए आए पर मागे काम सांगले जा रहे उल्लेख करना कर देता है ना अन्य तस्सत पद्धति है पुराना चार नवाचार हम जो संजीव राजे के बाद या असली निर्णय का निकासन पक्ष शिक्षित नंबर तक के तस्सर पद्धति ने काम हो या पद्धति ने आपके चला सजूर आज जी सिपारा सी जिला परिषद शेन के लिए का तुमने राष्ट्रवादी पाला दिखा रही है नहीं 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 जिला परिषद शेन आने या असली ला एंजल सरकारें के लिए बाकी पदाधिकारी ने कोनी सिपारा के लिए नहीं सही बात है मंत्री मंडल इस तरह से कुटे हैं तो आठ साल का कि जी जा जा मध्य संगत मंत्री पद की लगी हाँ जब मधे आठ साल ये नीचे कुटे शक्तिता है नहीं आशा का ही नहीं आशा का ही क्या चर्चे मधे मंत्री पद जिते जाई जिते का ही जाई तो नहीं आशा कुटे चर्चे तब मधे कुटला ही विषय आ जाएगा ना ही एक बार समतोल रखने या पूर्वी जी का ही होता तो मैं तो मानता हूँ आड़ी सोचे सब शांत है पर पुन्ना ही बिगड़ो नहीं पुन्ना का ही तेजत का ही आने के लिए आध्यक्ष उपाध्यक्ष ने सभा पतिचा निर्णय यहाँ संपूर्ण मतदार संघा मतदार जिल्ले के लिए क्या टिकाने समतोल रखने का शंभर टक्के प्रयत्न हुई रविश्वभिष्य पक्ष नहीं कुटली दवा दर्द दिल तक कि भविष्य कारण मुझे कुटली आसे इकरने की मजी तैयारी आसे पर आधुनिक कुटली चर्चा नहीं चर्चा आशित बाहर प्रचंड प्रमाण थोड़े उठली लिया है पर आधुनिक पक्ष चर्चा माध्यम तो भी पक्ष सिस्टम वगैरह आशित कुटला नहीं आ जाएगा नाउ चर्चा तो आएगी दोस्त करिए वादे नाउ शिंदे साहब ने अपना नवी मुंबई मधुन तैयारी शुरू की है ये है चर्चित असल है मैं नवी मुंबई में दे माजाकड़ा जवाबदारी दी गई है दनिश नहीं किया हुए नवी मुंबई महानगर पालिका की पूर्ण 
पक्ष बांधणीपासून सगळी जबाबदारी माझ्यावर दिलेली आहे नवी मुंबईमध्ये मला मानणारा पक्षाला मानणारा पवारसाहेबांना मानणारा एक चांगल्या प्रकारचा गट आहे उद्याच्या या नवी मुंबईमध्ये पक्ष उभे असताना या ठिकाणी शंभर टक्के तिथं निर्णायक भूमिकेवर राष्ट्रवादी न्यायची अशा प्रकारची जबाबदारी मी पार पाडणार आहे म्हणून मी तिथं लक्ष घातलं म्हणून मी तिथं उभा राहणार हे वावड आहे मी आहे त्या ठिकाणी आता मी दबलीच साताऱ्यात लक्ष घालतो उद्या सातारा जिल्ह्यात सगळीकडे लक्ष घालणार आहे म्हणून मी काय सगळीकडेच उभा राहणार आहे का नाही आहे याचा अर्थ असा होतो की कुठं मी जबाबदारी घेतो म्हणजे मी आता नवी मुंबईला जातो आहे जे माझे अशा प्रकारचे चर्चा करतात याचा अर्थ ते मला थोडंसं घाबरत आहे त्यामुळे ते अशा वावड्या उठवत असतील असं मला वाटतं नाही बघ समजा मे बी आता मुंबईमध्ये नवी मुंबई तुमचे आठ का दहा नगरशी वाढलेले ना तुम्ही तर समजा त्याच्यामध्ये अनेक दहा पंधरा तुम्ही वाढवले आणि जर पक्षानं सांगितले तुम्हाला तिथनंच लढा उद्या तो कोणी बघितला मी आजचं बघतोय आज मला एकच लक्ष आहे की पक्षाच्या मध्ये जबाबदारी टाकेल ते काम करायचं उद्याच्या या महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून नवी मुंबईची सत्ता येऊ शकते असं वातावरण आम्ही गेल्या काही दिवसात बनवू शकलेलो आहे त्यात जर यश आलं तर तो पक्षाला पहिलं बेनिफिट कारण महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर पहिली निवडणूक ही त्या ठिकाणी नवी मुंबई महानगरपालिका आणि औरंगाबादची होते या दोन्ही ठिकाणी जर यशस्वी झालो तर त्याचा चांगल्या प्रकारचा इफेक्ट हा राज्य स्तरावर मॅसेज जाऊ शकतो आणि त्याच्या पद्धतीने निर्णय होऊ शकतो म्हणून ती जबाबदारी माझ्या पक्षाने दिली म्हणून मला वेळ द्यावा लागेल तुम्ही आता एकत्रित महाविकास आघाडी मार्फत त्या निवडणूक लागला ना शंभर टक्के माझा प्रयत्न तोच आहे शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी असे तिन्ही मिळून एकत्र येऊन आम्ही त्याप्रमाणे निवडणूक करायची माझी कर्जमाफीवर राजू शेट्टी असतील किंवा बाकी शेतकरी नेते असतील नाही या मताशी आम्ही काही प्रमाणात एक आहे सगळ्यात बघा आता तुम्ही लक्षात घ्या की सरसकट दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय हा निर्णय तसाच चांगला आहे आपण जर बघितलं तर मागच्या वेळेच्या निकषामधला अभ्यास केला तर बऱ्याच लोकांना कर्जमाफी तशी मिळाली नाही आपण ह्यामध्ये एकच फक्त सुधारणा व्हावी अशी आमची इच्छा आहे ज्याचा उल्लेख मागच्या वेळेला ऊस परिषदेमध्ये या ह्याच्या पुण्याच्या कार्यक्रमामध्ये वसंतदा इन्स्टिट्यूटमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी केला पवारसाहेबांनी केला की ज्यांनी नियमित कर्ज भरलेलं आहे त्यांना त्याचा लाभ मिळावा ह्याच्या संदर्भातून काहीतरी निर्णय व्हावा ही मागणी आहे आत्ताशी अंमलबजावणी केली जातात खर्च पंचवीस तीस हजार कोटीवर जातो आहे सरसकट दोन लाख रुपये कर्जमाफी ही कोरडवावं आणि इतकार असलेल्या शेतकऱ्यांना कमी नाही बाकी राहिलेल्यांना सुद्धा द्यायची मानसिकता सरकारची आहे त्याचा अहवाल तयार होईल जे कोणी याच्यात मागे बघा आपण म्हणतो तर पवारसाहेबांनी ज्यावेळेला कर्जमाफी केली मनमोहन सिंग आणि पवारसाहेबांनी त्यावेळेला जर आपण बघितलं तर त्या कर्जमाफीमध्ये दोन टप्प्यांनी परत झाले होते नंतर जे राहिले होते त्यांना सुद्धा परत मिळवून देण्याचा बाबतीत मला निर्णय झाला पण तशी होईल अशी मला खात्री आहे काजू शासन निर्णय निघाला आहे त्यामध्ये दोन लाखाच्या वर ज्यांची कर्ज आहे त्यांना म्हणजे माफी मिळणार नाही नेमकं त्या मुद्द्यावर आता सरकार बघा अजून कर्जमाफीचे निकष आणि धोरणं जाहीर झालेली आहेत त्याच्यावर आता परत तयारी होईल माझं म्हणणं आहे की त्याच मताशी आम्ही की ज्यांनी कर्ज नियमित भरलेलं असेल त्यांनी आणि दोन लाखाच्या वरती जरी घेतलं असेल तर त्याला दोन लाखापर्यंत करावं अशा प्रकारचा काही निर्णय घेता यायला पाहिजे ना आणि तो कृषी कर्जासाठीच करावा अशा प्रकारची भूमिका शंभर टक्के मांडली त्याला आणि ती पण मंजूर होईल अशी माझी अपेक्षा आहे अजून एक मुद्दा आहे शेती सोडून इतर शेतीपूरक व्यवसायांसाठी जी काय कर्ज घेतली आहे त्यांचीसुद्धा कर्जमाफी नाही असं आहे शेवटी सरकार गरीब शेतकरी जो आणलेला आत्महत्या करतो त्याला लक्ष करून त्याच्यासाठी कर्जमाफी करावी या विचारात असलं पाहिजे ज्यांची परिस्थिती ज्यांची चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न असेल शेती चांगली असेल आणि असेल अशा लोकांना त्याचा लाभ घेण्याच्या बाबतीमध्ये आपण सरसकट कुठे मद सर्व शेतीपूरक व्यवसायाला सुद्धा मदत करणं मला तर वाटतं की त्या पद्धतीचा फेरविचार करण्या अगोदर ज्याला खरोखर गरज आहे त्याची कर्जमाफी पहिले होणं गरजेचं आणि त्याला पहिलं प्राधान्य द्यावं असं माझं मत आहे पण असा सुरु एका बाजूला उमटतो आहे की थकबाकीदार घेतल्यामुळं सोसायट्या अडचणी सापडल्या जाणार असं वाटतं नाही ही गोष्ट खरी आहे की काही ठिकाणी वसुली जी नव ऐंशी नव्वद टक्के व्हायची ते आज काय झालेलं आहे की कर्जमाफी होते म्हटल्यानंतर बऱ्याच सोसायट्या थकबाकीदार झाल्या होत्या पण आता त्या भरण्याच्या बाबतीत मला निर्णय होईल त्यामुळे आता त्या त्या सोसायट्या त्या ठिकाणी होईल आता शेवटी दोन्ही बाजू होतात मग बँकेतली आणि सोसायटीची भरती करण्यासाठी त्यांचे पैसे भरण्यासाठी मग आता ही कर्जमाफी केली का शेवटी शेतकऱ्याच्या खात्यावर गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना ती भरायचं आहे सोसायटीत भरायचं बँकेत भरायचं त्याचा लुकआउट आहे परंतु ते करावं लागणार आहे 
त्यामुळे ते कुठलं तरी कर्जमाफी होणार ही गोष्ट खरी आहे शेवटचे फक्त तुम्ही महाविकास आघाडी म्हणून आगामी आगामी निवडणुकांना तुम्ही सामोरं जाणार आहे आत्ता जे काही हे होणार आहे सभापती निवडे आहे त्यामध्ये महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला आत्ताच्या घडीला आम्ही फक्त आपल्या पक्षाच्या असलेल्या सदस्यांची चर्चा केली आहे भविष्यकाळातल्या चर्चा वरिष्ठ पातळीवर जेव्हा महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून राज्य स्तरावर प्रत्येक जिल्हा स्तरावर जी बैठकीच्या संदर्भात होईल तसा तो निर्णय होईल त्याप्रमाणे आपण त्याचा अंमलबजावणी शंभर टक्के करतो 